走走走走走散了，干活去。哎，少让他在灶台前面转。哎，那我人烦死了。前辈说的对，缺地气。这地方可真不错哈，一定啊！你看还是活水。哎，还一定有那种鱼，你看着吧。这边行，有。哎，这儿，哎哎哎，这儿呢，这儿这儿这儿这儿这儿，看见没有？看，看看看。哎，别动。啊？哪儿？你看那个。哎，这鱼它跟别的鱼不一样啊。这是什么怪物啊？它怎么四个鼻孔啊？搁到后厨了。啊。上手做菜了吗？还做菜呢，就没见他动过手，炒勺都没摸过。疯的厉害，厉害！您是没瞅见啊？张嘴闭嘴老佛爷皇上，那吃饱了喝足还骂呢。是是是，我诛你九族吧，这把门抄斩吧。这这都是老老疯子说的。装他吧，不可能，绝对不可能，我亲眼得见。那不对呀、啊，关雅丽办事不应该这么不靠谱吧？疯成那样，那搁在后厨干嘛用啊？这不没辙了吗？还让我们问呢？问那老疯子叫什么名字？连名都不知道啊？嘿，有点意思这个。您是没瞅见呢？好，后厨都乱成一锅粥了。您想啊，给一疯子搁后厨，那能有好吗？做好的菜。不是给你砸把土就放把盐，这哪儿请御厨啊？整个人请一活爹，啊、还是一疯爹。关键一点，这老疯子还咬人，还咬人啊！就就就就我哥，好，吭哧就一口，这么大一块，不论肥瘦啊。老疯子牙口还挺好。行行行行行行行了，行了。嗯，行，干的不错。挺好，兄弟，来拿着。嗯，二爷，这这这不合适。哎，拿着拿着，没别的，兄弟，在那边多给哥哥长着点耳朵吧。您放心，有什么事麻利告诉我啊。得嘞，哎，记住了，不许让你们那活爹给咬着啊、哎。别地儿无所谓，关键是耳朵。得嘞，您放心吧，我去了。这鱼他们可没见过，这回啊，咱把鱼奶带回去，给他们看看，啊，对，哎，给我给我给我拿，我拿，没事，哎，不是，哎呦，我这啊，没有，我这手，他不是这手，哎，哎，我说，你，你真是觉得跟陈老四不合适啊？不是你怎么回事？你这人没毛病吧你？你先特希望我跟他睡一块儿去是吧？没有，不是那个，我这什么呀什么呀？我拿我拿厨艺大赛第一，就就就能，就就能这，就能什么呀？就能什么呀？<笑>你赢得了人曾师傅吗？肯定能。太郎，美的你去带我出去啊！鱼啊！哎呦，我也不知道什么鱼，来，瞧瞧啊！哎呦，哎，哎，这，哎，这怎么回事啊？这，这，这，这，这，啊！瞅着不错，你看，细长，尖嘴儿，两只大耳朵，至少咱能逮着长成这样的鱼啊！看着味儿不错，可惜了的就是。这号刚才装了出来，好好的，是怎么这块？得，哎，这咽上气儿了。我先要口气了啊！哎，哎，来了，不是前辈前辈，呃，您到别处玩去吧。你要带撒把土，这汤还怎么喝呀？我尝尝。我不如师兄做的好，替我尝一口。哎，我
做的不对啊！师兄们都这么做的，他没完了。搞了。我们进去是。查。嘿，这都一样的佐料，怎么差这么多呀？七分滋味靠高汤，三分盐水要保全，一盐二酱三瓢色。成败还得靠我吗？你一样都不成。哦，不不，呃，前辈，嗯，您再说一遍，我没听清楚啊。我不姓钱，我姓康，康远桥。宫里行走的太监宫女，你问问，哪个敢说不认识我康远桥呢？那是那是那是，啊，你是哪个房里的管事太监啊？那我。哦，不是不是，前辈，我不是太监，这不是太监，你叫小安子，<笑>那不是？不是的，你看，去吧。哎哎哎哎，哎，没错，康远桥，他自个儿说的，核算不封。走，走。还以为什么新鲜的，这盐是，看哪没好看哪去，先尝尝。对，要不咱尝尝，来尝尝尝尝。谁不会做？来来来，来，来，尝尝尝尝。嗯，苦的。老爷子，您这封的可乐椅了，您可。扒得住烧香，这老天爷赏了咱个御厨，可干嘛偏偏是个疯子？是啊，眼瞅着的人才，你说他能是怎么疯的呢？他没事是不老念叨皇上？难不成跟皇上有关？这行吗？这个差不多，反正你就记住了。嗯，从现在开始，你就是那个亲王，得是特厉害那种。我都我怎么个厉法啊？这个？哎呀，就是能给平头老百姓免罪的那种。就是甭管多大罪过，你一张嘴就没事儿。哎，真可乐椅了，你们俩。让我个伙计办亲王，行，就你们俩能想得出来。你赶紧先换上来，就是啊。远桥啊，我认识你，你不就是御膳房炒菜那厨子吗？
，我还吃过你的菜，记得吗？还不错，就是有时候啊，油大了点儿。哎。你还记得吗？你以前得罪过我，炒菜炒砸过，把我惹恼了，还记得吧？哎，放心，我不跟你计较，啊，呃，远桥啊，呃、啊，康爱卿，起，呃，平身，哎。嗯你谁呀？我，本王，王爷呀！哦，哎，哎，我想起来了，想起来了吧？哎，你等会儿啊，哎，等，等会儿，成了。成了，行了，你们俩也退下吧。你等着吧。啊，哎，你个臭王八蛋！哎，我这那个臭王八蛋！哎，老爷子，你以为我今儿傻呀？嘿，臭王八蛋！哎，臭王八蛋！哎，老爷子。你以为我真是傻呀？哎，你耍笑啊你！哎、我我早就看出你来了。你你昨儿你还在底下跑堂让人抽大耳贴子呢。哎呦呵，今儿你就在这抽大尾巴狼。说什么来？这一阵儿一阵儿的，没法弄。想治好他这病，咱得琢磨琢磨，他到底是怎么得的。可是这咱上哪儿猜去啊？我看不行啊，咱还得问问人。问谁去？这谢谢您。在哪儿啊？真正的亲王，和硕正亲王昭旭。那亲王呢？就住这儿啊？家败了，那大宅子已经变成大学的校舍了。其实我跟这亲王呀，也是八竿子打不着的亲戚，也不经常走动，这次只能试试看了。要不你进去吧，你们这礼数太多，我也不懂个规矩。成，那你在这等我啊。哎，稍等会儿啊。甭说官贝了，家了，就是我这和硕亲王，大清的铁帽子王，这现如今，哎，您别这么说嘛，虽然大清亡了，可咱这些遗老遗少还能相互帮衬着，不是？说的有理儿。我今天来呀、啊，是想跟您打听个人儿，您还记得原先宫里头有个御厨，叫康远桥吗？康远桥。哎，好，成，您就送到这儿吧。谢谢您啊。慢走。嗯，慢走。都问清楚了，这康老爷子当年啊，确实得罪了慈禧老佛爷。那还能活着？他打小啊就不是什么安分的主，经常自创一些菜。有一次创了一道谁也没见过的菜给老佛爷吃，老佛爷尝不对口啊。您猜他怎么说？他说老佛爷不会吃，这不找死呢吗？所以啊，被打了一顿，送到内务府去了。辛亥那会儿才给送出来，这一关就是六七年，人也就疯了。行，算是找着根儿了，回去给他治病去。
哎，胡儿，这回得成了吧？这回再不成，这菜刀可就拽过来了。待会儿啊，宣读圣旨的时候，他肯定跪在那儿趴着，咱们呢就离得远远的。等读完了圣旨之后，咱就撤了，他也就只能看到咱的背影了。哎，哎，这好，这就这么着，来来了，来了，来了，来了。来了嗯，正亲王，王爷，您吉祥。哎呀，这恍若隔世啊！真真啊，你看这照片，你喜不喜欢？如果不喜欢的话，我再给你洗，我脸也洗出来的，没什么不好意思的啊。我要回北平了。北平？为什么呀？因为你烦死我了，烦？我不可能吧？我身边这么多朋友，没有一个人说我烦的，我怎么会烦到你呢？看见没？您请。哎，不，这个这边，这边，哎，这边，这边，哎，慢慢慢，哎，您慢着，慢着，慢着。王爷，嗯，大胆，啊啊！见了皇，老佛爷还不跪下？叩见老佛爷。康远桥，你可知罪？奴才知罪。康远桥，接旨。奴才在。圣谕：大内御膳房御厨康远桥，心有悔意，已经知错，特赦免康远桥无罪，钦此。师傅，老佛爷已经走了，回去过日子去吧。啊，这别再念想着老佛爷和皇上了。今儿做点什么呀？这是，豆腐羹放两天就是臭豆腐，啊，是不是哪儿弄错了呀？康前辈，这调料有问题吧？嗯
挺好的呀，你们不会吃。哎，得，该什么样还是什么样，完。嘿，你要说这康前辈的刀工那是精妙绝伦呐，无人能及。我的二哥呀，厨艺大赛不比刀工。那你们说，这问题出在哪儿了呢？喝，不是不好喝，都给你，都是您的。周师傅，您对这次厨艺大赛怎么看？哼，这个厨艺大赛嘛，呃，好事儿。我们各大饭庄子拿的都是我们压箱底的手艺，嗯，让咱们北平的老百姓看看。呃，咱们老祖宗留下来的好玩意儿。张师傅，您的红烧海参是北平一绝，这这一次的第一名，是不是志在必得呢？不不不不，不不我过去看看。你是看什么看？给他这脸。参加比赛的呀，都是我们出世界的同仁，拿不拿第一名不重要，重要的是切磋啊，切磋。对，怎么说说的很好。希望到时候呢，大家一定来我们纪风楼，亲眼见证一下。北平餐饮业这一大盛事啊！师傅，我给你拍几张吗？哎，来来来，好好好好好。你瞅瞅，这还没得第一呢，就敢这么狂。来，好好好好，人家有这本事。嗯，行行行行，干活去干活去，走走走走。嗯。玉厨，康远桥，这这，没听说过。怎么样啊？他上奏没有啊？上了，还做了完羹呢。哎呀，完了完了完了完了！哎，姐夫，嗯，别紧张啊，看着是好了，手艺全废。做了一豆腐羹啊，那基本上他妈就是一碗干水。<笑>我发现这小叫花子有点意思，当了掌柜的没改了吃干水这毛病。<笑>哎，不是，怎么会这样呢？疯子能做菜啊？掌柜的，嗯，吉人天相啊！只要这疯子缘不来这强缘，我有必胜的把握。好好好好，哎呀，真好啊！哎，我说啊，我说你能不能把话说全了？我呦，吓死我了！哎，不对啊，这康远桥就是不会做菜，他要是交给陈焕章几招，咱也受不了啊！现教啊！啊！曾叔，这来得及吗？来不及了，这这不就完了，行吗？还有，还有一件事，也是老天爷保佑。哦，说这个陈焕章啊，跟这鱼头孙，俩人奔密云啊，找了一种鱼过来，真好，还没到北京呢，就腐半道了。掌柜的，这个陈焕章搞的这个密云泉水鱼啊，如果我没猜错的话，我记得。细长，尖嘴，长两个耳朵，这个鱼味道是极其的鲜美，可是很奇怪，这个鱼在阴暗处游泳，不能兼挂啊，离开这活泉水两个时辰准死，他根本就到不了北平，就算他们找着了，哎呀，赢不了，好好好，这消息好，长耳朵也不灵。康老前辈，康老前辈，这么晚了，你还不早点歇着去啊？贤子，哎，你尝尝。啊，不尝不尝，尝过了。你再尝尝，再尝，不还是那么个味儿吗？尝尝，哎，我尝，我尝。好吃，好吃，嘿，太好吃了！我就说他们不会吃吗？嘿，真怪了啊
。白天我也尝了，那太难吃了。怎么现在这？我就告诉你，嗯，别人我不告诉。您说，您说，这道菜啊，我加了点调料。哦，刚出锅的时候热着不好吃，等凉了，调料沉下去了，那滋味就出来了。您是说，这道菜得凉着吃？我琢磨出来的，怎么样？厉害，太厉害了！<笑>这辈子啊，就愿意创点新菜，可偏偏老佛爷不喜欢。老佛爷不喜欢，不代表老百姓不喜欢啊！您不能浪费了您的绝技。你们敢尝我创的新菜？当然了。你们来的时候都没想着带只鸡过来。鸡？什么什么鸡？这也卖票？怎么了？卖了？四百块大洋啊！我得想办法往回赚呐。哎呦，我的姐夫，你这么干，你就不怕别人戳你脊梁骨吗？哎呀，只要能卖票赚钱，戳我脑袋都行啊。行行行，姐夫，您不姓钱，真是可惜了了。<笑>那得赖我爹，<笑>没错，这事儿真不赖您。四<笑>百块大洋，不赚行吗？哎，收钱收钱收钱，快点！嗯，交钱交钱，来，收钱！哎哎，来来来，交钱！哎，哎，哎，交钱交钱！哎，收钱这场面够开心，哎，交钱啊！办好，收钱收钱，这哎来了来了，哎呦，哎呦，唐部长唐部长，幸亏幸亏，里边请里边请，哎里边请，唐部长来了，您来了，里边请，走吧走吧，我请，来来来，买票买票，开始大会，班长抓紧入场啊，马上就开始了，慢点慢点。哎，唐哎，姚先生，唐部长，请请请请请，哎，请请请请请请啊，请请请请请，啊，哟，亚丽，你也来了，今儿个可是大开眼界的好机会啊！嗨，也开不到哪儿去。我们就是我们季风楼赢呗，什么赢不赢、胜不胜的，这第一名只有一个，难不成输了比赛，这北京各大饭庄还开不成了不成？嗯，这话说得好，不练输赢啊，不练输赢，但是该比也得,得比吧。感谢为本次大赛提供场地和资金的季风楼。汪掌柜，下面我介绍一下本次大赛的评委会成员：北平司法部唐部长，商界代表姚泽胜先生，江南才子美食家范延桥先生。来自日本的美食家石野正雄先生，第五位评委就是在下。比赛将在半小时后正式开始，现在各大饭庄即可准备。我祝在场的所有大师傅一展舞中华美食之风采。案子那边怎么样？估计还有一个。你回去叮嘱大哥一声，嗯，让他安抚好了康老爷子，别再出了什么岔。好。哎哎哎！这出去干什么呀？你管他干嘛呀？黑活儿见啊！
，全北平、明初都跟这儿呢，这都不是善茬。你别老盯着他，那咱行不行啊？这会儿认怂也晚了。沈真，沈真，咱们去哪儿啊？带你去个地方。哎，去你们家我还没准备好呢、啊。不是你等等我，哎，真真，你慢点儿。哎，行行行，你走吧，我跟他上。嗯、下面，请姚泽胜先生讲几句。中华美食文化博大精深，物备岂能不赞叹于心，弘扬于天下？今天在尊贵党的倡导下，我这次回到北平就是为了这个吧？当然。厨艺大赛，名为比赛，实为厨艺展示。我们这次比赛分为三轮：第一轮海鲜类，第二轮河鱼类，第三轮鸡鸭类。抽签儿决定比赛次序。我们会对每一道菜品做出评点，最终选出获胜者。好，下面就宣布抽签结果。这位先生讲的真不错，那是我爸爸。我说呢，跟我的说话节奏是有点像。抽签结果，正阳楼第一台，东兴楼第二台，祈福楼第三台，红星楼。第四台，季风楼，第五台，丰泽园，第六台，泰丰楼，第七台，庆云楼，第八台。放心吧，都准备好了。嗯，怎么了？咱跟季风楼打对台了。嗯，打对台好，那不咱俩干嘛来了？嗯，好，下面我宣布。北平首届厨艺大赛第一轮比赛，海鲜类现在开始。好，请第一台正阳楼大师傅包从鼎，第二台东兴楼大厨师丁广玉。好。我这心里还是有点七上八下的，别着急，还没轮到咱呢。嗯，请第五台季风楼大师傅曾念安曾师傅，第六台丰泽园大师傅陈焕章陈师傅。好。有意思、啊，这饭店对门对面开的，这个比赛又是对照啊。今儿个比赛啊，谁能夺魁，八九不离十。哎，就这两位，看见没，都卯足劲了呢。坐，坐陈焕章，这道菜叫砂锅通天鱼翅，香菇，俗鸡油。
姜汁烧酒，再加上水发的鱼翅，看着就应该是一道美味。姐夫，听见没有？人家可说的是看着，没说吃的。哎，这话里有话。<笑>鱼翅及虾鱼的鳍，除了原料来之不易，营养价值也是很高的。这道菜的做法极其的复杂，考效的是厨师的耐心。在烹制时，对火候的要求也是很高的。软糯，而兼有柔润；纯艳，而不失清鲜。滋味隽永啊！对对对，哎呀，可惜啊，这道菜。有一点遗憾，陈师傅啊，啊，你知道做这个砂锅通天鱼翅为什么要用高级的清汤啊？不知道，<笑>用这个高级的清汤是为了保持这个鱼翅的鲜味，菜的这个清汤啊不够清，所以就显得这个鱼翅的鲜味有点杂。先生，高了。陈某受教了。哎呀，陈师傅太客气了。不过这道菜其他方面呃没有毛病。季<笑>风楼出菜。通烧海参，哎，曾师傅这道菜在北平可是鼎鼎大名啊！姚先生过奖。葱烧海参，原本在海参菜肴中并不占显赫位置。多少年来，北京的许多饭店做的这道菜，色淡之宽，味我寡淡；而曾师傅这道菜，浓色浓汁。让人有很强的食欲。真的是行了行了，葱烧海参，吃过不下百回，还是曾师傅的最好。一闻这葱香味儿，一等一的棒，我实在是挑不出毛病。嘿嘿，好，哎呀，哎呀，老曾啊，好啊，曾师傅，来来来来来来来，赶紧的。哎呀，老曾立了大功了，各位稍等。还有庆云楼、泰丰楼，佳肴尚未出勺，品完宣布结果。快，快点！快快快！诸位诸位，我宣布。首届北平厨艺大赛第一场比赛，海鲜类第一名获得者，季风楼曾念安。我耍猴了是，看来咱还得想办法把这猴给挖回来。还挖？你忘了，当年就是你下套把它挖过来的。从来不用我是算的是。拴住他们怎么还不回来呀、啊？别着急，再等等。掌柜，你知道宋年安要是拿了北平第一厨，汪掌柜给他什么好处吗？乡下盖五间大瓦房，这毛掌柜平时那么抠门，这次下血本。北平第一厨的名号，那得值多少银子？老掌柜会算计着呢。好，北平首届厨艺大赛第二局，河鱼类比赛现在开始。请祁福楼大师傅、白德诺白师傅，请红星楼大师傅、金全安金师傅。
了，他们不会误了吧？再等等，再等等。请季风龙、曾毅安、曾师傅。好，好，老哥，老一头啊。请风泽元、孙碧娘、孙师傅。嗯。孙碧娘，女的，就是当年跑大棚的鱼头孙。开什么玩笑？女人都上来了，哎，没人了。女人怎么了？没吃过你妈做的饭啊？哎，我说，哎，我我我，对不住，对不住各位，呃，算我说的，我嘴瓢了啊。这怎么回事？这都比赛了，他们人呢？嗯，人呢？这是怎么着？老老老老老娘们胆小不出来是怎么着？这个啊！我别去，咱们等，别等，我做一道去。别去，这等，没人了。就这呢？嗯，我觉得这事儿蹊跷啊，一点都不蹊跷。嗯，没人好啊，没人算弃权，就算直接赢了呗。